Что касается антропологического кино, я сказал Косте Шавловскому о том, что ну, не считаю свои, свои фильмы антропологическими. Он, кажется, согласился, но я сказал о том, что все, собственно, почти на всех фестивалях он идет под этим соусом. Потому что верхний пласт там этнографический, э, ну он верхний пласт. Вот. В то же время э, мне, как, мне казалось, что я снимаю иное кино, и потом можно поговорить. Э, и в каждом отдельном случае, принимаясь за фильм, я преследовал какие-то аб абсолютно конкретные э, задачи, э, не имеющие отношения к сфере Визуальная антропология, антропология вообще. Вот. Сергей Анашкин, статья которого опубликована в журнале «Сеанс», была рекомендована на сайте «Порядка слов к вашему вниманию» или там сказано «Обязательному прочтению». Но она, в общем, достаточно критична. Я могу сказать в ответ, что Сергей Анашкин, вот мы с ним списывались, поскольку... Он сейчас пишет, ну, работает над очерком или статьей о Денисе Осокине. Вот ему очень понравился фильм Оди. Вот. Он э, написал мне следующее, что я был неправ по поводу Яптика Хесе. Я видел прежде всего антропологическое кино. А поэзию этого фильма я прошляпил. Я смотрел это кино прежде и писал о нем прежде именно как о кино о этнографическом, нежели как о кино о смеющем называться поэзией. Вот. Для меня тема антропологическое там, кино в кинематографе не сильно э, симпатично, и я не очень понимаю, ну, сознаюсь вам в том, что такое антропологическое кино, мало того, как ну, человек, ну что ли, практический, ну там, или, не знаю, творческий, меня раздражают сами понятия семиологии, и вот для меня, там, например, одни из самых главных личных ругательств – это интеллектуал и семиолог. Вот. Меня это страшно раздражает. Меня раздражают разговоры о, о том, что является документацией реальности, о том, что является кинодокументом и так далее, и так далее. Вот. Но я готов об этом поговорить, потому что мне интересно. Мне интересно знать, что, что вы об этом думаете, и действительно для зрителя так актуально – тема а, взаимоотношения а, кинематографиста тире, дефис, точнее, дефис, документалиста с реальностью мне кажется эта тема, тема а, абсолютно надуманная и а, не имеющая и не имеющая отношения к восприятию а, кинематографа Опять же, порядок слов на сайте, я не знаю, кто писал значит, анонс, рекомендована была к прочтению статья или эссе Леота Уанбергера «Люди камеры». Вы не, не прочитали? Ну вот я тоже ее прочитал по диагонали, потому что не было времени. Вот, это такое серьезное эссе, развенчивающее мифы об антропологическом кино, описывающие все изъяны э, мотивации, с, которым, с которыми, которыми движимы э, этнографические киношники, так кажется, пишет Лёт Уанбергер. Вот. И, э, э, ну, в общем, в этой статье мало чего хорошего. Это скорее такое развенчание э, мифа антропологического кино, которое... Неизбежно. Это описательно, да. Можно его назвать таковым, но, э, по сути, э, если там резюмировать, если я правильно понял, у Анбергера, э, э, этнографические киношники просто э, ну, такие креационисты и э, просто создают э, 
ну, киномифы о взаимодействии с реальностью. Вот, и, и, и все там правильно, и э, мою мотивацию и мой метод работы можно вписать под один из тезисов у Анбергера, да, но вот как всякое обобщение, ну, неизбежное, да, вот в эсэистике такого толка, э, это, это все, ну, как мне кажется, ложно. У Клода Леви Стросса в «Печальных тропиках», кажется, так называется там книжка его, он пишет о том, что он говорит о путешественниках и об этнографах прежде всего, задавая вопрос, почему они обращаются к этой теме и почему она становится ну, одной из важнейших, он говорит о том, что в основе все лежит внутреннее бегство от реальности. Ну, не только внутреннее, но и внешнее. Вот, этнографы, антропологи а, не удовлетворены той реальностью, в которой обитают, и ищут, а, а? либо ищут ну, живой воды, которая эту реальность из изменит, либо ищут, не знаю, как, как, не знаю, свою чашу Грааля. Вот, и я, когда прочитал об этом, я, я с этим внутренне не согласился, потому что в каждом конкретном случае э, мотивация при, предельно конкретная. Вот, э, скажем, я в Техасе э, был снят исключительно э, ради того, чтобы наработать приемы взаимодействия с реальностью, вот той, этнографической, аутентичной, как ее еще назвать, э, с целью потом использовать эти приемы в э, большом игровом кино. Вот. А вся история начиналась с того, что в 2001-2002 годах я в соавторстве с уже покойным сценаристом Александром Дорбиняном написали сценарий, который назывался «Сырой явлё. Сирота снежной земли». И, по сути, это была такая вот косвенная экранизация эпических сказаний ненцев «Нгнасан». Ну, и там других самодейцев. Вот. И а, там, собственно, рассказывалась общечеловеческая история, ну, которая вот, развивалась в, ну, скажем, в, вот, вот в предлагаемых обстоятельствах. Арктика, там, сем, а, конец 18 века, а, батальные сцены, сцены, костюмы и так далее, и так далее. То есть все это было а, чрезвычайно ну, для дебюта дорого. Вот, и в Париже были у меня продюсеры, которые хотели это кино реализовывать. И была найдена содружественная сторона в России, там, кинокомпания Алексея Юрьевича Германа, ну, там он художественный руководитель, кинокомпания «Север», но все это рухнуло. То есть мы запустились, даже был предподготовительный период, поехали на Ямал, на Полярный Урал, и начали вот... Ради, ради кино, ради кино, ради фильма осваивать эту реальность, чтобы понять, как, ну, в общем, эпический фильм здесь, в, ну, вот в реальной среде снимать. Вот. Потом все это провалилось по, по одной простой причине, что это, ну, что я дебютант, и что это дорого. Кар проект продавался на Каннском кинорынке. Вот. Французская кинокомпания, которая хотела это снять, ну, считалась на то время самой крупной среди независимых кинокомпаний с хорошей репутацией, но вот это не срослось, не случилось. Вот. И я впал в кратковременную депрессию, с которой мне помог выбраться Алексей Юрьевич Герман, который сказал, что режиссер имеет всего лишь ну, три дня на депрессию, а дальше он должен продолжать работать. И так был сделан фильм «Одя». Точнее, «Удя» — это коми слова. И он об удорских коми. Там коми, коми живущие в республике коми очень разные. А сценаристом которого был Денис Осокин. Вот. Ну. И так далее, и так далее. Значит, вот эта история с несостоявшимся большим игровым проектом, она, в общем, такая хроническая история, потому что вот сейчас я пишу сценарий для себя, и нахожусь в состоянии очередного предзапуска, я пишу уже 20-й сценарий. 
полнометражной ну, да, игровой картины. Вот. А эти фильмы, которые я сним, снимал, там, около десятка, это все делалось в перерывах. И э, два фильма, по меньшей мере, «Яптех Хесе» и «Нярма», э, они делались в копилку вот, э, будущего большого эпического проекта. Который, не знаю, будет ли ре реализован. Вот. А на, когда учился на высших курсах, э, я написал сценарий по мотивам последней книги Махабхараты. Вот. И мои сокурсники считали, что я ну, пижон и ну, совершаю покушение с негодными средствами. Ну, вот. Но когда посмотрели Яптих, если содружественные мне однокурсники сказали, что, наверное, я могу. Вот. Я ничего с этим поделать не могу. С, как это сказать по-русски, вот с, с этой интенцией... А, с, Эпически мыслить, что ли. 